на време, во која што сега наставници се шалат, за времето кој што е има потреба да ги завршат административните обврски, вклучувајќи ја тука и пишаната и електронска документација, не сум сретнала ниту еден наставник кој изработува образовни ресурси, а се пожалил на времето кој што го потрошил да ги изработи. А, именно тука сакам да потенцирам дека изработката на образовните ресурси го облагородува наставникот, а димното споделување со другите наставници му дава лична сатисфакција и повратна информација за неговата работа. Отворените образовни ресурси се можност за наставниците, учениците и студентите да дојдат полесно до материјалите кои што им се потребни за нивна едукација. Многу помалку време и средства се троши на истражувањата и полесно се доаѓа до информации. Отворените образовни ресурси им помагаат на наставниците да создадат свои заедници и се на едно место да постават и да можат да преваруваат полесно во склопот на она што им е како работна задача. Отвараат нови начини за усвојување на знаења и за учениците. Меѓу другото, пријатели на образованието се дел од отворените образовни ресурси. Исто така, бабините игри се достапни на отворени образовни ресурси. Има прирачник кој што е наменет за наставниците. Бабините игри можат многу полесно да ги имплементираат во наставата, бидејќи учењето е низ игра, со забава и со користење на технологијата која што е можна привлечна за учениците од најмала до најголема возраст, вклучувајќи ги тука и студентите за кои што може да биде предизвик дигитализацијата на старите заборавени детски игри. Отворените образовни ресурси се ресурси кои включуваат мултимедијални презентации, учебници, видеа, наставни програми кои се безплатни за зборца. Отворените образовни ресурси не се синоними за онлайн учење, иако многу курсови користат вакви ресурси. Отворените образовни ресурси ги намалуваат прашоците за образование и економските разлики меѓу различните економски слои. Отворените образовни ресурси се безплатни. Содржините на отворените образовни ресурси може да се споделуваат и без при тоа да се бара дозвола. Можноста се за плагијати на отворените образовни ресурси се без малку не постоечки, бидејќи отворените образовни ресурси е достапен и за стручни проверки. Под квалитетот на ОР гарантираат и самите автори со своето реноме. Отворените образовни ресурси може да се печатат и користат како учебници. Единствена разлика е во цена. Отворените образовни ресурси обозможуваат споделување на знаења и на средства кои ги помагаат учењето и истражувањето. Со ваквиот приот, учењето не само што станува полесно, туку и се заштедува на време, материјални ресурси и човечки ресурси во постигање на образовните цели. Затоа на отворените образовни ресурси може да се гледа како на алатка која возможува олеснување на процесот на стекнување на знаења, подигање на квалитетот на образованието, изголемување на интересот и мотивацијата на учениците. Најчесто се користат образовни алатки кои што се достапни на интернет и слободни. Така учениците за пронаоѓање на информации најчесто ја користат интернет енциклопедијата на македонски јазик Википедија, а ние наставниците користиме голем број на веб 2.0 алатки како блогови, вики страници, имејл, социјални мрежи и така нада. За реализација на наставата јас најчесто користам блогови и социјалната мрежа Edmodo, кои што возможуваат заедничко креирање на една виртуелна училница кој што ги прави учениците активни корисници, креатори и евалуатори на наставните содржини. Со отворените образовни ресурси работам веќе неколку години и она што мислам дека е важно да се извои е дека токму отворените образовни ресурси овозможуваат бесплатен пристап до образование за сите и овозможуваат создавање на материјали прилагодени на потребите на учениците. А, би рекла дека луѓето сакаат да учат и дека образованието не треба да биде привилегија на одредени а, групи, туку треба да биде достапно за сите, а токму отворените образовни ресурси го возможуваат тоа.
Отворените образовни ресурси ги користам за да ги проширам знаењата со додатни информации кои ги нема во учебникот. Отворените образовни ресурси ги користам за информации за моите проектни активности. Отворените образовни ресурси ги користам за подготовки за надпревар и за проверка на моето знаење. Отворените образовни ресурси ги користам на место збирката по физика и таму има многу поинтересни задачи од кој кој учебникот. Образовните ресурси ги користам за здобивање на информации кои ги нема во учебникот. Поздрав до сите поддржувачи, корисници и создавачи на отворени образовни ресурси. Гравам за да им го олеснам учењето на учениците, а исто така да им го олеснам поучувањето на наставниците.